నమస్తే వెల్కమ్ టు టైమ్ టు టాక్ తెలంగాణ ఉద్యమంలో అలుపెరగని పోరాటం సరిపిన వ్యక్తి కలవల విశ్వేశ్వర్ రెడ్డి తమ ఉద్యమాల ద్వారా సాధించుకున్న తెలంగాణ అభివృద్ధిలో పునరంకితం అవ్వాలి అన్న ఉద్దేశంతో విశ్వవ్యాప్తంగా ఉన్న తెలంగాణ సమాజాన్ని ఏకం చేసి తెలంగాణ గ్లోబల్ ఆర్గనైజేషన్కి శ్రీకారం చుట్టారు మరి ఈ ఆర్గనైజేషన్ లక్ష్యం ఏంటి దీని ద్వారా ఆయన ఏం చేయబోతున్నారు ఆయన మాటల ద్వారానే తెలుసుకుందాం నమస్కారం అండి విశ్వేశ్వర్ రెడ్డి గారు సో విశ్వేశ్వర్ రెడ్డి గారు చెప్పండి గ్లోబల్ తెలంగాణ ఆర్గనైజేషన్ అసలు స్థాపించడానికి గల కారణం ఏంటి గ్లోబల్ తెలంగాణ అసోసియేషన్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న తెలంగాణ ఎన్ఆర్ఐస్కి ప్రస్తుతం ఇప్పుడు ఏ వేదిక లేదు సో టెరిటోరియల్ సంస్థలుగా అమెరికాలో కానివ్వండి ఆస్ట్రేలియాలో కానివ్వండి కెనడాలో కానివ్వండి యూరోప్లో కానివ్వండి సింగపూర్లో కానివ్వండి కొన్ని జాతీయ సంస్థలని ఆ దేశాలలో కానీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న తెలంగాణ ఎన్ఆర్ఐస్కి ఒక వేదిక లేదు సో ఇందువల్ల ఏమవుతుందంటే ఒక దేశంలో ఉన్న నీడ్స్ సోర్సెస్ అక్కడి వరకే పరిమితం అయిపోతున్నాయి అది కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఎన్ఆర్ఐస్కి కూడా షేక్ హ్యాండ్ చేసుకొని వాళ్ళందరికీ కూడా మూలాలు తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ కానీ తెలంగాణలోని ముప్పై మూడు జిల్లాల్లో కానీ ఏదో ఒక జిల్లాకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఉండడం వల్ల వాళ్ళందరికీ కూడా వేదిక ఇక్కడికే అవుతుంది అంటే హైదరాబాద్ వేదికగా ఉంటారు అయితే హైదరాబాద్లో ఉంటారు లేదంటే ఏదో ఒక కంట్రీలో ఉంటున్నారు ఒకప్పుడు తెలంగాణ ఎన్ఆర్ఐస్ ఒక ముప్పై నలభై కంట్రీస్ వరకే ఉండేవాళ్ళు ఇవాళ ఒక వంద పైచిలకు కంట్రీల్లో ఇవాళ తెలంగాణ ఎన్ఆర్ఐస్ ఉద్యోగ రీత్యా కానివ్వండి తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ రూపకం కానివ్వండి మరి రూపకం కానీ వెళ్ళి వస్తున్నారు తర్వాత అక్కడ సెటిల్ అవుతున్నారు కూడా సో వారందరికి కూడా తెలంగాణ మదర్ ల్యాండ్ వాళ్ళందరికీ కూడా మదర్ ల్యాండ్ తెలంగాణ కాబట్టి ఆ కనెక్షన్స్ ఉండడం కోసం ఇక్కడ ఉన్న యాక్టివిటీస్ కోసం ఇక్కడ ఉన్న వాటిలో భాగస్వామ్యం జరపాలనే ఉద్దేశంతో ఈ వేదిక ఉంటే దాని ద్వారా అందరూ ఒక వేదిక మీదకి రాగలుగుతారు ప్లస్ ఒక ఒక దేశము ఒక రాష్ట్రమే కాకుండా ప్రపంచం అంతా వేదిక అవుతుంది ఇవాళ ప్రపంచం అంతా గ్లోబల్ విలేజ్ అయింది అంచేత ఆ గ్లోబల్ విలేజ్లో ఇది కూడా కన్వర్ట్ అయితే బాగుంటుంది అనే ఉద్దేశంతోనే గ్లోబల్ తెలంగాణ అసోసియేషన్ మొన్న జనవరి లెవెంత్ రోజు ఇక్కడ అంకురార్పణ చేశాం హైదరాబాద్ వేదికగా సో చాలామంది చాలా కంట్రీస్ నుంచి వచ్చి జాయిన్ అయ్యారు ఇంకా ముందు కూడా అంటే నెక్స్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ కూడా దానికి చాలా యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి మాది ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరమే వీఆర్ ప్లానింగ్ టు ఆర్గనైజ్ గ్లోబల్ తెలంగాణ కన్వెన్షన్ సో అది హైదరాబాద్ వేదికగానే ఉంటుంది సో మినిమం ఒక టెన్ థౌసండ్ తెలంగాణ ఎన్ఆర్ఐస్ ఆ ఈవెంట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తారు వాళ్ళందరూ కూడా హైదరాబాద్ వస్తారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏ దేశంలో ఉన్నా ఏ కార్యక్రమంలో ఉన్నా ఎటువంటి యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నా కూడా మదర్ ల్యాండ్ తెలంగాణే కాబట్టి వచ్చి వాళ్ళందరూ భాగస్వామ్యం కావాలి మాతృభూమి కోసం మాతృభూమిలో చాలా కార్యక్రమాలు చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా విద్యా అవకాశాలు ఉన్నాయి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్నాయి ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాటిని కూడా వాళ్ళ దేశంలో ఉన్నది ఇక్కడ షేర్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళ కోసం ఒక దిక్సూచిగా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకు ఒక మార్గదర్శిగా వాళ్ళ ఆ దేశంలో ఉన్న లీడర్షిప్ అంతా కూడా ప్రతి కంట్రీలో ఉన్న జీటీఏ లీడర్షిప్ అంతా కూడా తెలంగాణ అభివృద్ధి కోసం తెలంగాణలో ఉన్న విద్యార్థుల కోసం తెలంగాణ ఉన్న యువత కోసం వాటి కోసం పాటుపడుతుంటారు ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు ఎంతోమంది తెలంగాణ వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ ఉద్యోగాలు చేస్తూ ఉన్నారు మీరు కూడా వృత్తిరీత్యే అన్నారే కానీ మీకు అసలు ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి అన్న ఆలోచన ఉద్యమంలో పార్టిసిపేట్ చేసినప్పటి నుంచి వచ్చిందా ఈ ఆలోచన ఎలా పుట్టింది అసలు మీ బాల్ అండ్ బ్రాటప్ అంతా ఎక్కడ జరిగింది నేను పుట్టింది అంతా పెద్దపల్లి ఇంతకుముందు కరీంనగర్ డిస్టిక్ ఉండేది ఇప్పుడు జిల్లాల ఇది డిస్ట్రిబ్యూషన్లో మళ్ళీ ఇప్పుడు పెద్దపల్లి జిల్లా అయింది సో పెద్దపల్లి జిల్లాలో పుట్టి నేను పెద్దపల్లిలో కానీ కరీంనగర్లో కానీ వరంగల్లో హైదరాబాద్లో చదువుకొని అమెరికా వెళ్ళాను ఒక ఇరవై సంవత్సరాలు అయింది సో అక్కడే వృత్తిరీత్యా మేము ఐటీ టెక్నాలజీ సైడ్ వెళ్ళాము మాకు ఇమిగ్రేషన్ లా ఆఫీస్ ఉంది సో వీ డూ ఇమిగ్రేషన్ మ్యాటర్స్ టు యునైటెడ్ స్టేట్స్ సో అమెరికాకు వలసలు వస్తుంటారు హెచ్ వన్ రూపకం కానీ స్టూడెంట్ రూపకంగా కానీ అమెరికాకు చాలా వీసా టైప్స్లలో అమెరికాకు వస్తారు వాళ్ళందరికి కూడా వీసా ప్రాసెసింగ్ చేస్తుంటాం మ్యామ్ అంటే బిజినెస్ రీత్యా సో అదే అయితే టిపికల్గా ఏంటంటే నైన్టీన్ నైంటీ నైన్లో తెలంగాణ వేదిక ఒకటి ఉండాలని చెప్పేసి అమెరికా పర్యంతం అందరం తెలంగాణలో ఒక వేదికను చేసుకున్నాం అక్కడ దాని తర్వాత తెలంగాణ అమెరికా అంటే అమెరికా నుంచి ఇండియా కనెక్ట్ చేసుకోవడం ఎక్కువ మేజర్ ఏంటంటే తెలంగాణ అభివృద్ధిలో భాగస్వామ్యం కావాలని ఎన్ఆర్ఐస్ సో చాలామంది వచ్చి ఇక్కడ సేవా కార్యక్రమాలు ఊర్లలో చేసేవాళ్ళు కానీ సేవ ఒకటే కాకుండా అభివృద్ధి ఒకటే కాకుండా అప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం బాగా ఉద్యమం జరిగింది అందులో కూడా చాలామంది ఎన్ఆర్ఎస్ అంటే ఒక అమెరికాకే కాకుండా చాలా దేశాల నుంచి కూడా వచ్చి ఉద్యమంలో చాలామంది భాగస్వామ్యం అయ్యారు ఇక్కడ ఏ కార్యక్రమం ఉన్నా కూడా
తెలంగాణ ఉద్యమంలో కలిసి పనిచేసి అందరినీ కూడా ఒక త్రాటి మీదకి తీసుకొచ్చి తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం అందరిని కార్యోన్ముఖులం చేశాం సో అది ఒక లైఫ్ టైం అచీవ్మెంట్గా చాలామంది ఎన్ఆర్ఐలకు అది ఒక గ్రేట్ క్రెడిట్ అన్నట్టు అంటే వస్తుందో రాదన్న తెలంగాణను తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చే వరకు కూడా కష్టపడి పనిచేసి తెలంగాణను తెచ్చుకున్నామన్న తృప్తి మాకుంది అప్పుడు ఏదైతే ఉద్యమం జరుగుతుందో అది టిపికల్గా ఏంటంటే ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం అవతరణ జరిగింది సో అది జరగడానికి కూడా పార్లమెంటరీ వేదిక ఇక్కడ ఎన్ని ఉద్యమాలు చేసినా కూడా మళ్ళీ పార్లమెంటే అప్రూవ్ చేయాలి సో రాష్ట్ర అవతరణ చేయాలన్నా రాష్ట్రాన్ని ఫార్మేట్ చేయాలన్నా కూడా అది పార్లమెంటు వేదిక అవుతుంది కాబట్టి పార్లమెంటుకు కూడా మేము వెళ్ళి ఢిల్లీలో పార్లమెంట్లోకి వెళ్ళి చాలా అప్పుడు పొలిటికల్ పార్టీస్ని కూడా ఎడ్యుకేట్ చేసాము సో అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఎన్ఆర్ఐస్గా ప్లే చేసాము ఏంటంటే వీళ్ళు వేరే దేశాల్లో ఉండి కూడా రాష్ట్రం కావాలని ఎందుకు కోరుకుంటున్నారు అని కూడా చాలా పొలిటికల్ పార్టీస్ మమ్మల్ని క్వశ్చన్ చేశారు అప్పుడు ఎందుకు నీడ్ అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఎందుకు వస్తే ఏం బాగవుతుంది తెలంగాణ ప్రజలకు ఏం ఉపయోగపడుతుంది అనే దాని మీద వాళ్ళకి మంచి ప్రజెంటేషన్ చేసేవాళ్ళం అన్నట్టు అదేవిధంగా శ్రీకృష్ణ కమిషన్ కూడా వచ్చింది ఇక్కడికి అప్పుడు శ్రీకృష్ణ కమిషన్ కూడా మేము మెమరాండం ఇవ్వడం కానీ ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చామన్నట్టు అంతే మా రోల్ ఏంటి మేము ఎలా ప్లే అయిపోతున్నాం రేపు తెలంగాణ రాష్ట్రం వస్తే ఎలా తెలంగాణ సమాజానికి ఉపయోగపడుతుందని అదేవిధంగా ఇప్పుడు అప్పుడు మేడం సోనియా గాంధీ కానివ్వండి వాయిలా రావు గారు కానివ్వండి ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారు కానివ్వండి అమెరికా వచ్చేవాళ్ళు అమెరికా యూఎన్లో మీటింగ్స్ కానివ్వండి వాషింగ్టన్ డీసీలో మీటింగ్స్ కానీ వాళ్ళు ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్స్ కానివ్వండి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్టేట్ మీటింగ్స్ కానీ వచ్చేవాళ్ళు వచ్చినప్పుడు కూడా మేము వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మేము మెమరాండం వేయడం తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవశ్యకత ఏంటి తెలంగాణ వస్తే ఏం జరుగుతుంది అని ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళు ఆలోచించేవాళ్ళు ఏంటి ఇండియాలో వెళ్తే కూడా ఇక్కడ అప్పుడు ప్రొటెస్ట్ అప్పుడు అసలు మీకు తెలుసు కదా అన్రెస్ట్ ఉండేది తెలంగాణలో సో అప్పుడు మేము అక్కడ ఎక్కడికి వెళ్ళినా అంటే ఇక్కడ వెళ్ళినా ఢిల్లీ వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా గల్లీ నుంచి ఢిల్లీకి కానీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏ కంట్రీకి వెళ్ళినా కూడా ఎన్ఆర్ఎస్ ఒక మెమరాండం తీసుకుని వెళ్ళేవాళ్ళు అంటే పీస్ఫుల్ ప్రొటెస్ట్ లాగా వాళ్ళు వెళ్ళి ప్రజెంట్ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళకి అంటే బ్రహ్మాండంగా హాస్పిటాలిటీ ఇచ్చి అప్పుడు ప్రజెంట్ చేసేవాళ్ళు సో దట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద కనెక్షన్ బిల్డ్ కావాలనే ఉద్దేశంతో సో అట్లా అందులో కూడా మేము చాలామంది ఎన్ఆర్ఎస్ పార్టిసిపేట్ చేశారు తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్ర మీకు తెలిసి అవతరణ జరిగింది రెండు వేల పద్నాలుగు జూన్ రెండవ తారీఖు నాడు సో దాని తర్వాత అంటే దానికంటే ముందు కూడా చాలా సేవా కార్యక్రమాల్లో ఎన్ఆర్ఐలు భాగస్వామ్యం అయ్యారు బట్ తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత అవర్ రోల్ విల్ బీ డిఫరెంట్ చాలా స్ట్రాంగ్గా అంటే మనం ఏదైతే కోరుకున్నామో అది రాష్ట్రం వచ్చింది కాబట్టి అందరం భాగస్వామ్యం కావాలని చెప్పేసి రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి కూడా అందరూ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఎన్ఆర్ఎస్ ఇప్పుడు ఏంటంటే టెరిటోరియల్ లిమిటెడ్ కాకుండా విశ్వం మొత్తం యూనివర్స్ అంతా కూడా ఎన్ఆర్ఎస్ ఉన్నారు కాబట్టి ఈ వాట్సాప్ వేదిక కానివ్వండి మీకు గూగుల్ కానివ్వండి ఇవన్నీ ఫేస్బుక్ రూపకంగా కానీ చాలామంది వైడ్గా వెళ్ళిపోయారు అన్ని కంట్రీస్కి వెళ్ళారు గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే థ్యాంక్ థ్యాంక్స్ టు సోషల్ నెట్వర్కింగ్ సో వీ కనెక్టెడ్ ఎవ్రీవేర్ అన్ని కంట్రీలో ఉన్న వాళ్ళందరం కూడా ఒక వేదిక వచ్చాం సో దాని ద్వారా ఏంటంటే ఒక కంట్రీ చేస్తేనో ఒకరు చేస్తేనో ఒక ఊరికో హెల్ప్ అవుతుంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎన్ఆర్ఎల్ అంతా ఒక వేదిక వస్తుంది అది ఒక పెద్ద సంఘటిత శక్తిగా మార్పు వస్తుంది దాని ద్వారా అభివృద్ధిలో ఇంకెక్కువ ఇన్వాల్వ్ కావచ్చు ఎక్కువ ప్రజ పర్సంటేజ్ మేము ఇన్వాల్వ్ అవుతాం అన్న ఉద్దేశంతో జరిగింది ప్రయత్నం సో దానివల్ల చాలామంది ముందుకు వచ్చారు చాలామంది వాళ్ళ రోల్ ప్లే చేయొద్దని ముందుకు వచ్చారు ఏ రకంగా తెలంగాణ అభివృద్ధిలో భాగస్వామ్యం కావాలన్న దానిపైన కూడా చాలా యాక్టివ్గా రోల్ ప్లే చేస్తున్నారు ఇప్పుడు అందరు ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం గల్లీ నుంచి ఢిల్లీ వరకు మీరు ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేపట్టారు ఇప్పుడు ఆ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఫలాలు ప్రజలకు అందుతున్నాయి అనుకుంటున్నారా మీరు తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధన క్రమంలో తెలంగాణ కోసం పనిచేసిన పార్టీ వల్ల తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు కూడా తెలంగాణ ప్రజలకు ఏదో రకంగా సేవ చేయాలనే ఉద్దేశంతో కొన్ని పథకాలను తీసుకొచ్చారు కొన్ని పథకాలలో పూర్తిగా ప్రజలకు చేరవచ్చు చేరకపోవచ్చు కూడా ప్రజలకు చేరిన కార్యక్రమాల్లో బాగానే మేము ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాం చేరని కార్యక్రమాల్లో మేము నిర్మాణాత్మకమైన సూచనలు ఇస్తున్నాం అందులో ఏమైనా కరెక్టివ్ యాక్షన్స్ ఉన్నాయా అవి నిజంగా ఆ పథకాలు ప్రజలకు ఉపయోగపడతాయా వాళ్ళు ఏదో ఒక అడ్వైజరీ ఉంటుంది కదా అది కాకుండా మా సైడ్ ఆఫ్ కూడా మేము అడ్వైజ్ చేస్తుంటాం అది బాగా చేరుకుందంటే మేము అప్రిషియేట్ చేస్తాం లేకపోతే మేము నిర్మాణాత్మకమైన సూచనలు ఇస్తుంటాం రైట్ ఇక ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూసుకుంటే ఎన్నో సంఘాలు ఉన్నాయి జీటీఏ ప్రత్యేకత ఏంటి అంటే ఏం చెప్తారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా రాష్ట్ర సంఘాలు ఉన్నాయి జాతీయ సంఘాలు ఉన్నాయి ఇప్పటి వరకు ఒక్క అంతర్జాతీయ సంఘం లేదు మనది అంతర్జ
మా జనరేషన్ బిగినింగ్లో అప్పుడు ఒక ఫోన్ మీకు తెలుసు అప్పుడు నెట్వర్కింగ్ డిఫరెంట్గా ఉండేది ప్రింట్ మీడియా ఉండేది ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ఉండేది అప్పుడు సోషల్ మీడియా లేదు తర్వాత అప్పుడు ఈ కనెక్షన్స్ వాట్సాప్ ఫేస్బుక్ లేదు ఒకప్పుడు మనం ఫోన్ చేయాలంటే చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిణామం పరిస్థితులు ఉండేది ఇవాళ చూస్తే మనం ఒక సెకండ్లో మనం ఆస్ట్రేలియా కానీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎవరు ఉన్నా కార్నర్లో మనం ఫోన్లో వాట్సాప్ రూపకం కానీ వీడియోలో మనం మాట్లాడగలిగే వ్యవస్థ ఉంది చిన్న చిన్న కరేబియన్ ఐలాండ్స్లో అంటే చాలా స్మాల్ ఐలాండ్లో కూడా ఇవాళ ఇంటర్నెట్ ఉండడం వల్ల ఇప్పుడు ఫైవ్ జీ వరకు వెళ్తుంది వరల్డ్ వైడ్ నెట్వర్కింగ్ సో వైఫై నెట్వర్క్ వస్తుంది ఇంత మంచి నెట్వర్క్ ఉండడం వల్ల మనం రీచ్ కావడానికి అయితే ఇబ్బంది అయితే ఏం లేదు ఎందుకంటే ఆ కనెక్షన్ కోసం ఇబ్బంది లేదు సో వాళ్ళని మనం ఒక వేదిక మీదకి తీసుకురావాలంటే మనం మన లక్ష్యాలు కానీ మన ఆలోచన విధానం కానీ మన కాన్స్టిట్యూషన్ కానీ బైలాస్ కానీ వాళ్ళకి చేరుకోవాలి ప్రాపర్గా అది మేము ప్రాపర్గా చేరవేస్తాం దాని ద్వారా వాళ్ళు మనతో భాగస్వామ్యం అవుతారు అందరం కలిసికట్టుగా తెలంగాణ అభివృద్ధికే పనిచేసేది తెలంగాణ మనం కంఫర్టబుల్గా సెటిల్ అయిన వాళ్ళు తెలంగాణ అభివృద్ధిలో భాగస్వామ్యం అవుతారు అదేవిధంగా డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళు ఏం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళ కంట్రీలో వాళ్ళు ఏదో ఒక ఉద్యోగ రీత్యా అక్కడికి వెళ్ళడం వల్ల అక్కడ ఎటువంటి ఉద్యోగాలు ఉన్నాయనేది చెప్తే సరిపోతుంది ఇక్కడ యువతకి చెప్పడం ద్వారా వాళ్ళకి ఇంకొన్ని అవకాశాలు వస్తాయి ఎందుకంటే వరల్డ్ ఈజ్ బికమింగ్ ఎ గ్లోబల్ మైగ్రేషన్ ప్రాసెస్లో బాగా ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఒకప్పుడు ఒక ఫైవ్ టు టెన్ కంట్రీస్ ఫిఫ్టీన్ కంట్రీస్ వరకే ఉండేది వాళ్ళ హండ్రెడ్ కంట్రీస్లో మనం అంటే తెలంగాణ వాళ్ళు వెళ్ళాము హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ కంట్రీస్ వరకు ఇండియన్స్ వెళ్ళారు అంటే చాలామంది కొన్ని తెలంగాణ వాళ్ళు లేని కంట్రీస్ పార్టిసిపేషన్ అంటే వాళ్ళు అక్కడ వెళ్ళి జాబ్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నాయి కొన్ని కంట్రీస్ ఉన్నాయి దానిలో కూడా మనం వెళ్ళాలనే ఆలోచన ఉంది సో ఏ కంట్రీ అయినా ఉద్యోగ రీత్యా మేము వెళ్తున్నాం కాబట్టి ఆ ఉద్యోగ అవకాశాలు ఏంటి వీళ్ళకు అమెరికా అమెరికానే కాదు వేరే దేశాలలో కూడా అంటే యూరోప్లో కానివ్వండి ఆస్ట్రేలియాలో కానివ్వండి సౌత్ అమెరికా కానివ్వండి నార్త్ అమెరికా కానివ్వండి ఎక్కడైనా కూడా చాలా ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి చాలా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి తర్వాత ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి బిజినెస్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా ఉన్నాయి తర్వాత స్టూడెంట్స్గా కూడా మీకు తెలుసు చాలామంది డాక్టర్లకు వెళ్ళి చదువుకుంటున్నారు తర్వాత మన యుఎస్లకు వచ్చేస్తే చాలామంది స్టూడెంట్స్ అన్ని సెక్టర్స్లో అంత టెక్నాలజీ సెక్టర్ అనుకోండి లీగల్ సెక్టర్ అనుకోండి అన్ని ఈవెన్ మెడికల్ సెక్టర్ కానీ అన్ని సెక్టర్లో వెళ్ళి చాలామంది చదువుకుంటున్నారు తర్వాత ఎవెన్చువల్గా అక్కడే సెటిల్ అవుతున్నారు ఈ ఆపర్చునిటీస్ మేము ఇక్కడ యువతకి ఇస్తే ఎందుకంటే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కానివ్వండి ఇండియా గవర్నమెంట్ కానీ వాళ్ళకి లిమిటెడ్ ఉంటుంది ఇక్కడ అంటే ప్రొవైడింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ప్రొవైడింగ్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎందుకంటే పాపులేషన్ ఇక్కడ మీకు తెలిసి హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ క్రోర్స్ పాపులేషన్ ఉంది ఇండియాలో సో వాళ్ళందరికీ గవర్నమెంట్ జాబులు ఇవ్వలేదు కదా సో ఉన్న వాళ్ళల్లో కూడా ఎక్కడెక్కడ అవకాశాలు ఉంటే మేము ఇలా వలస వెళ్ళాము వలసలకి అవకాశాలు అంటే ప్రపంచమే వలస ప్రపంచం అయిపోయింది వాళ్ళ సో అటువంటి ఆపర్చునిటీస్ మేము ఇస్తున్నాం సో వాళ్ళందరూ కూడా రావడానికి కూడా మనం వేదిక కూడా నిర్మాణం జరిగింది ఇప్పుడు మీరు తెలంగాణలో ప్రజల కష్టాలను బాధలను చూస్తూ పెరిగారు జీటీఏ ద్వారా ఎలాంటి కార్యక్రమాలు చేయదలుచుకున్నారు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇప్పుడు ముప్పై మూడు జిల్లాల పర్యంతం కూడా చాలా విద్యా సంస్కరణలు జరగాల్సిన అవకాశం ఉంది కేజీ టు పీజీ అనే ఆలోచన విధానంతో వచ్చారు అది ఇప్పుడు ఇంకా కేజీ టు పీజీ పూర్తి సంకల్పం కాలేదు పది సంవత్సరాలు ఇప్పుడే మొన్ననే రీసెంట్గా ఒక కాలేజీ ఒక యూనివర్సిటీ లాగా కేజీ టు పీజీ ఒకటే జరిగింది కానీ అన్ని జిల్లాలకు వెళ్ళాలి వన్ టు అంటే ఫిఫ్త్ టు ట్వెల్త్ గ్రేడ్ వరకే జరిగింది ఎడ్యుకేషన్ సో ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్లో కూడా సమూలంగా సంస్కరణలు చాలా మార్పులు రావాల్సిన అవసరం ఉంది అదేవిధంగా ఇప్పుడు మెడికల్ రంగం అది కూడా వైద్య రంగంలో కూడా చాలా సంస్కరణలు రావాలి చాలా హాస్పిటల్స్ రావాలి మెడికల్ కాలేజీలు రావాలి తర్వాత అందరికీ ఉచిత విద్య ఉచిత వైద్యం ఈ రెండు మనం ఇవ్వాలి ఈ రెండే ఇవ్వాలి ఇంకేవి ఇవ్వద్దు ఇది ఎందుకంటే తెలంగాణ సమాజానికి కానీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా కానీ ప్రజలకు ఇవ్వాల్సింది ఈ రెండే దాని తర్వాత మిగతా వాటిలో రంగాలలో మనము ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఇవన్నీ బాగా ప్రాపర్గా ఇవ్వగలిగితే క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వగలిగితే ఎంప్లాయ్మెంట్కి ఇబ్బంది ఉండదు సో ఎంప్లాయ్మెంట్ రూపకంగా కూడా మేము రకరకాల కార్యక్రమాలు తీసుకొని వరల్డ్ వైడ్ ఉన్న ఎన్ఆర్ఎస్తో ఇక్కడ సింఫోజిజమ్స్ కానివ్వండి సెమినార్స్ కానీ ఆర్గనైజ్ చేయడం వల్ల వాళ్ళకి ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది అదేవిధంగా ప్రత్యేకంగా కొన్ని కార్యక్రమాలు ఏంటంటే గల్ఫ్ తెలంగాణ జిల్లాల్లో మెజారిటీ ఆఫ్ ద గల్ఫ్ వర్కర్స్ అంతా దుబాయ్లో కానివ్వండి గల్ఫ్ కంట్రీస్లలో సెటిల్ అయ్యారు ఎంప్లాయ్మెంట్ రీత్యా కాకపోతే వాళ్ళన్నీ వైట్ కలర్ కా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఏం కాదు వాళ్ళంతా ఫిట్టర్స్ ఎలక్ట్రీషియన్స్ అటువంటి టైప్ ఆఫ్ మేసన్స్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్స్ అటువంటి వాళ్ళు ఎక్కువ
క్వశ్చనింగ్ అథారిటీ పెరిగింది తర్వాత చాలామంది మిడిల్ మెన్ సిస్టమ్ని కూడా తగ్గించారు తెల తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అదేవిధంగా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ కూడా అందులో చాలా ఇన్వాల్వ్ అయి ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది ఒకప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ పాలసీస్ అంత గొప్పగా లేకపోయేది ఇప్పుడు బయోలాటరల్ ఇష్యూస్తో బయోలాటరల్ డిస్కషన్స్తో చాలా ఇంటర్నేషనల్ పాలసీస్లలో కూడా మనలు చాలా బాగా ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు సో దానివల్ల కూడా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది సో అందులో కూడా మేము ఎవరు వచ్చినా కూడా అంటే ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అయినా కానివ్వండి తెలంగాణ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అయినా కానీ మేము అందులో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఎందుకంటే బీయింగ్ అండ్ ఎన్ఆర్ఐ మాకు ఎన్ఆర్ఐ ప్రాబ్లమ్స్ మీద బాగా అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది అదేవిధంగా తెలంగాణ ఎన్ఆర్ఐస్ గల్ఫ్లో ఉన్న వాళ్ళ మెజార్టీ కరీంనగర్ నిజామాబాద్ ఆదిలాబాద్ నుంచి ఒక పదిహేను లక్షల మంది వరకు అక్కడ ఉన్నారు వేరియస్ గల్ఫ్ కంట్రీస్లో గల్ఫ్ కౌన్సిల్ ఉంటుంది అక్కడ అందులో వెళ్ళి అన్ని ఎంప్లాయ్మెంట్ చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా ఇప్పుడు ఫోన్ కల్చర్ వచ్చింది ఎలక్ట్రానిక్లో ఫోన్ కల్చర్ వచ్చింది వాట్సాప్ గ్రూప్స్ వచ్చాయి కాబట్టి అందులో మనం షేర్ చేయడం కానీ వీడియోస్ కానివ్వండి యూట్యూబ్లో వీడియోస్ క్రియేట్ చేసి పంపడం కానీ చాలా ఎడ్యుకేషన్ అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా మీ కమ్యూనికేషన్ అంతా ఎలా ఉంటుంది యూట్యూబ్లో షేర్ చేస్తాం వాట్సాప్లో షేర్ చేస్తాం ఫేస్బుక్లో షేర్ చేస్తాం ఫోన్లో అంటే వీ హ్యావ్ కాంటాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాబట్టి రీచ్ ఇప్పుడు ఇంతకుముందు లాగా ఏం లేదు ఇబ్బంది కమ్యూనికేషన్ చాలా ఈజీ అయిపోయింది ఫ్రీ అయిపోయింది సో ఇంతకుముందు అంత పేడ్ ఉండే ఇప్పుడు అంత అన్ని ఫ్రీయే కదా ఇలాంటివి ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటాయని చాలా మందికి తెలియదు తెలి అలాంటి వారి కోసం మీరు ఏం చేయబోతుంది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాము మీడియా ఫ్రెండ్స్ కానీ ప్రింట్ మీడియా కానివ్వండి ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా కానీ సోషల్ మీడియా కానీ వాడుకొని మేము వాళ్ళందరికి రీచ్ అవుతున్నాం సో ఒకప్పుడు అంత ఎక్స్పోజర్ కూడా లేకపోయేది వాళ్ళు కూడా యూజ్ చేయకపోతారు ఒకప్పుడు అంత రెగ్యులర్ ఫోన్ ఉండేది వాళ్ళ ప్రతి ఒక్కరి చేతిలో కూడా స్మార్ట్ ఫోన్ ఉంది సో ప్రతి ఒక్కరి ఫోన్లో ఏదో ఒక కమ్యూనికేషన్ ఛానల్ ఉంది అంటే ఏదో వాట్సాపే కానివ్వండి తర్వాత వీ చాట్ టైప్స్ ఆఫ్ చాలా వచ్చేసాయి సో మెజారిటీ పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ వాట్సాప్ కమ్యూనికేషన్ సో దాని ద్వారా చాలామంది కనెక్టెడ్ మీకు ప్రతి కంట్రీలో మాకు ఒక గ్రూప్ ఉంది ఈచ్ కంట్రీలో ఒక గ్రూప్ ఉంది అమెరికాలో కంట్రీగా కాకుండా ప్రతి స్టేట్లో ఒక గ్రూప్ ఉంది సో వాట్సాప్ గ్రూప్లో మా సెటప్ అంత మెకానిజం ఉంది ఇవాళ సో అన్ని కంట్రీస్లో ఇంకా కొన్ని లేని కంట్రీలలో కూడా మేము అక్కడ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం సో అందువల్ల మాకు ఒక హండ్రెడ్ కంట్రీస్కి రీచ్ అయ్యాం హండ్రెడ్ కంట్రీస్ వాళ్ళ మీ అందరం కలిసి ఒక వేదిక మీదకి వచ్చి ఇక్కడ తెలంగాణలో ఒక మీటింగ్ పెడితే అది చాలా గొప్ప విషయం ఇప్పటివరకు ఎప్పుడు జరగలేదు అది అంటే ఏదో అమెరికా నుంచి వచ్చి అమెరికా వాళ్ళ యాక్టివిటీ చేయడం కెనడా వాళ్ళు వచ్చి కెనడా యాక్టివిటీ చేయడం ఆస్ట్రేలియా వచ్చి ఆస్ట్రేలియా చేయడం లేదంటే వాళ్ళ కంట్రీస్లలో కల్చరల్ కానీ లిటరల్గా కానీ ఏదైనా యంగర్ జనరేషన్ అంటే మా పిల్లలు అక్కడ పుట్టిన వాళ్ళకి ఎంకరేజ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో మేము ఈవెంట్స్ ఆర్గనైజ్ చేస్తాం లైక్ బత్కమ్మ ఈవెంట్స్ కానివ్వండి ఉగాది ఈవెంట్స్ కానివ్వండి దివాళీ ఈవెంట్స్ కానివ్వండి అదేవిధంగా పిక్నిక్ కానివ్వండి చేసి ఇక్కడ తెలంగాణ కల్చర్లో ఎట్లా మేము దాన్ని స్ప్రెడ్ ప్రాపగేట్ చేసుకోవడానికి అవి వేదికగా వాడుకుంటుంటాం సో ఇప్పుడు ఏంటంటే బయట కంట్రీస్లో మన వాళ్ళ పిల్లలు అక్కడే పుట్టిన వాళ్ళు కూడా అప్పుడప్పుడు వాళ్ళ అమ్మమ్మ దగ్గరికి నానమ్మ దగ్గరికి ఇండియాకి వస్తుంటారు వాళ్ళకు కూడా ఇక్కడ టూరిజం ఉంది ఇప్పుడు తెలంగాణ టూరిజం చాలా ప్రోగ్రామ్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు సో ఆ టూరిజంలో కూడా వాళ్ళని ఎంగేజ్ చేస్తాం పిల్లలకి ఏంటంటే మేము ఎక్కడ పుట్టి పెరిగాము మేము ఎక్కడ చదువుకున్నాము మేము ఎక్కడ ఉంటున్నాము ఇక్కడ నుంచి మనం అక్కడ ఆ దేశంకి వచ్చాము వాళ్ళు అక్కడ పుట్టారు కాబట్టి ఇవన్నీ ప్లేసెస్ తెలియదు సో తెలంగాణ టూరిజం కూడా మేము హెల్ప్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో మంచి మంచి ప్లేసెస్ ఉన్నాయి తెలంగాణలో కూడా అంటే వాళ్ళ కంట్రీలో ఏ కంట్రీలో మనం నివసిస్తున్నాం ఆ కంట్రీలో ఉన్న టూరిస్టిక్ ప్లేసెస్ కాకుండా ఇక్కడ టూరిస్ట్ ప్లేసెస్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి సో వాటిని కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాం తర్వాత చాలామందికి ఎడ్యుకేషను ఎంప్లాయ్మెంటు ఇవే కాకుండా మేము ఆపన్న హస్తం ఇస్తున్నాం ఎందుకంటే వీవర్ కమ్యూనిటీ తెలంగాణలో పెద్ద కమ్యూనిటీ ఆ వివర్ కమ్యూనిటీలో ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఎంకరేజ్ చేసుకోవడానికి మేము సంకల్పం అనే ఒక ప్రాజెక్ట్ తీసుకొని ఇక్కడ ఏదైతే ప్రొడక్ట్స్ ఇక్కడ తయారు చేస్తారో వాటిని మనం మార్కెటబిలిటీ వరల్డ్ వైడ్ మార్కెటబిలిటీ కూడా వాటికి షేర్ చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది మంచి మంచి ప్రొడక్ట్స్ సిరిసిల్ల ప్రొడక్ట్స్ కానివ్వండి మహబూబ్ నగర్లో కూడా ఉన్నాయి చాలా ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి కానివ్వండి అవన్నిటిని కూడా మేము తీసుకెళ్ళి ఇప్పుడంతా ఫేస్బుక్ సోషల్ మీడియా ద్వారా షేర్ చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది సో వాళ్ళు కూడా అంటే ఫార్ ఇంటర్నేషనల్గా ఇప్పుడు ఈ బిజినెస్ మీకు తెలుసు కదా అంత ఎలక్ట్రానిక్ బిజినెస్ అయిపోయింది దాని ద్వారా చాలామంది పర్చేస్ చేసుకోవడానికి మేము వీ బికమ్ అన్ అంబాసిడర్ టు ద టు దట్ ప్రొడక్ట్స్ అన్నట్ మేము వెళ్ళి అక్కడ చూపించడం కానీ చెప్పడం కానీ ద్వారా అట్లా ఎంకరేజ్మెంట్ అవుతుంది అన్నట్ సో విద్యాపరంగా భారతి వీవర్ క
సో వాళ్ళందరినీ కూడా మనం ఎక్కువ భాగస్వామ్యం చేసి ఎవరేం చేయాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళ వాళ్ళ గ్రామాల అభివృద్ధిలో భాగస్వామ్యం అయ్యి వాళ్ళ వాళ్ళ టౌన్లో భాగస్వామ్యం అయ్యి అక్కడ ఉన్న నీడ్స్లో వాళ్ళ పోర్షన్ మొత్తం చేయాల్సిన అవసరం లేదు కంఫర్టబుల్గా ఉన్న తర్వాత కొంచెం పోర్షన్ వాళ్ళ గ్రామీణ అభివృద్ధిలో కానీ టౌన్ అభివృద్ధిలో కానీ భాగస్వామ్యం అయితే చాలా గొప్పగా ఉంటుంది అందులోకి మేము మెకానిజం సెటప్ చేస్తున్నాం వాళ్ళకి అక్కడికి చేరుకునే విధంగా అదేవిధంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న తెలంగాణ ఎన్ఆర్ఎస్ కూడా యాన్యువల్ ఆర్ బయాన్యువల్లి మేము గ్లోబల్ తెలంగాణ కన్వెన్షన్ ఆర్గనైజ్ చేస్తాం అందులో మేము ఆ వన్ ఇయర్లో టూ ఇయర్స్లో జరిగిన కార్యక్రమాలను కానీ మా సక్సెస్ గ్రాఫ్ అంటే ఏమేమి కార్యక్రమాలను స్వీకరించామో అందులో ఎంతవరకు మనం సక్సెస్ అయ్యాం ఎంతవరకు మిస్ అయ్యామో వాటిని మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైంకి మళ్ళీ ఏ రకంగా మనం కరెక్షన్ చేసుకొని మళ్ళీ నెక్స్ట్ టర్మ్కి మనం ఎట్లా పని చేయాలన్న ఉద్దేశంతో కూడా ఇది ఒక మాకు మైల్ స్టోన్ ఈవెంట్ లాగా చేస్తాం కల్చరల్గా కానివ్వండి లిటరల్గా కానివ్వండి ఎడ్యుకేషన్ కానివ్వండి ఎంప్లాయ్మెంట్ రూపంగా కానీ సెషన్స్ సెమినార్స్ సింఫోజిజమ్స్ సోషల్ నెట్వర్కింగ్ ఆపర్చునిటీస్ కానివ్వండి అవన్నీ ఆ కాన్ఫరెన్స్లో జరుగుతాయి సో దానికోసం కూడా మేము అన్ని కంట్రీస్ వాళ్ళతో కనెక్ట్ అవుతున్నాం అక్కడ కూడా ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ అంటే ఏదైతే టాలెంట్ ఎబిలిటీ మైగ్రేషన్ జరిగిందో అంటే తెలంగాణ నుంచి మేమంతా ఎడ్యుకేషన్ ఇక్కడ చేసుకొని చదువుకొని ఉద్యోగరీత్యా కానీ విద్యారీత్యా కానీ వేరే దేశాలు వెళ్ళి అక్కడే సెటిల్ అయిపోయిన ఉన్న దానిలో టాలెంట్ మైగ్రేషన్ జరిగింది అంటే యూజువల్గా ఏమంటారు అంటే మెమ మెమరీ గెయిన్ మెమరీ డ్రైన్ అంటారంటూ మెమరీ ఇక్కడ గెయిన్ చేసుకున్నాము అక్కడ డ్రైన్ చేస్తున్నాం మా టాలెంట్ అంత ఇక్కడ గెయిన్ చేసుకుని అక్కడ డ్రైన్ చేస్తాం సో దాన్ని రివర్స్ మైగ్రేషన్ లాగా మళ్ళీ వెనుక తీసుకురావాలనే ఉద్దేశం మా టాలెంట్ని అక్కడ ఉన్న దాన్ని ఇక్కడ ఇండియాలో ఎస్పెషల్లీ తెలంగాణలో మా టాలెంట్ ఎబిలిటీని కూడా చూపించి అంటే కొత్త కొత్తగా కార్పొరేషన్స్ కానివ్వండి తర్వాత ఇక్కడ ఉన్న నీడ్స్ని బట్టి మీకు స్టార్ట్అప్ ఓపెనింగ్స్ కానివ్వండి చాలా జరుగుతున్నాయి కదా ఈ మధ్య వాటిలో కూడా భాగస్వామ్య టీ హబ్ వచ్చింది మీకు చాలా ఆ టైప్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ కూడా స్వీకరిస్తున్నాం ఫార్మస్యూటికల్ సెక్టర్స్ ఉన్నాయి మెడికల్ సెక్టర్స్ ఉన్నాయి స్పోర్ట్స్ సెక్టర్లో కూడా చాలామందికి మేము ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు అందులో కూడా చాలామంది ముందుకు వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా స్పాన్సర్షిప్ రూపకంగా ఎన్ఆర్ఐస్ ముందుకు వస్తున్నారు తర్వాత ఈవెంట్స్ బాగా ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు అంతే మీకు ప్రో కబడ్డీ కానీ ప్రో వాలీబాల్ కానీ ఐపీఎల్ కానీ చేస్తున్న దానిలో చాలామంది తెలంగాణ టాలెంట్ బయటకు వచ్చింది ఇప్పుడు సో వాళ్ళని కూడా ఎంకరేజ్ చేసి స్పాన్సర్ చేస్తే వాళ్ళు కూడా స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్లలో కూడా వేసి ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్కి వాళ్ళు రీచ్ అవుట్ అవుతారు సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇంతకుముందు ఉన్నదంతా చాలా స్మాల్ సెక్టోరియల్ థాట్ ప్రాసెస్ ఉండేది ఇప్పుడు గ్లోబల్ థాట్ ప్రాసెస్ బిల్డ్ అవుతుంది వీ షుడ్ విజన్ బిగ్ అంటే గొప్పగా విజన్ చేస్తే ఇంకా మనం రీచ్ కావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది తర్వాత టెక్నాలజీ మనకి ఇప్పుడు హెల్ప్ అవుతుంది అంటే టు రీచ్ ద గోల్ సో దాన్ని ఎఫెక్టివ్గా యూటిలైజ్ చేసుకొని మనం అందరికీ ఏదైతే మనం కోరుకున్న తెలంగాణ అభివృద్ధి ఫలాలు చేరాలనే ఉద్దేశంతో జరుగుతున్నా ఇది ఒక పెద్ద తపస్సు అనుకోండి మీరు ఎందుకంటే ఇది ఒక ఒక కంట్రీతోనే కాదు అన్ని కంట్రీలను కూడా ఒక తాటి మీద తీసుకురావడం కూడా చాలా గొప్ప విషయం గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే అందరూ చాలా ఓపెన్గా ముందుకు వచ్చి మేము లాంచింగ్ ఈవెంటే చాలా కంట్రీస్ నుంచి వచ్చి జాయిన్ కావడం జరిగింది సో దానివల్ల దాని వాల్యూ ఉంద ఉండడం వల్లనే అంతమంది ముందుకు రావడం జరిగింది సో నేను ఎక్కడ వెళ్ళినా కూడా ఏ కంట్రీ వెళ్ళినా కూడా ఏ టౌన్ వెళ్ళినా కూడా ఈ విషయం గురించి షేర్ చేస్తే అందరూ భాగస్వామ్యం అవుతున్నారు మొట్టమొదటిసారి ఇప్పటివరకు తెలంగాణ ఎన్ఆర్ఐస్గా ఓన్లీ పార్టిసిపేట్ చేశారు ఇప్పుడు తెలంగాణ ఎన్ఆర్ఐ పేరెంట్స్ని కూడా దీనిలో వేదికలకు తీసుకొస్తున్నాం ఎందుకంటే చాలామంది ఒక కొడుకు ఇద్దరు పిల్లలు ముగ్గురు పిల్లలు వాళ్ళు వేరియస్ కంట్రీస్లో ఉన్న వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఉంటుంది అండి వాళ్ళకు కూడా ఇప్పుడు రిటైర్ అయ్యి వచ్చి ఉన్నారు వాళ్ళు అవైలబుల్ ఉన్నారు వాళ్ళ దగ్గర కూడా చాలా టాలెంట్ ఉంది క్రీమ్ ఆఫ్ టాలెంట్ అని కూడా తెలంగాణ అభివృద్ధిలో భాగస్వామ్యం చేసేటట్టు వాళ్ళ వాళ్ళు కూడా ట్రావెల్ చేస్తుంటారు పేరెంట్స్గా ఇక్కడ ఏదో జాబ్స్ చేసుకొని తర్వాత పిల్లలు డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో ఉంటారు కొందరికి ఆస్ట్రేలియాలో పిల్లలు ఉన్నారు యూరోప్లో పిల్లలు ఉన్నారు ఇంగ్లాండ్లో మన అమెరికాలో పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళు మూడు కంట్రీలు తిరిగి వస్తారు పేరెంట్స్గా తిరిగి వచ్చేసి అక్కడికి కూడా వాళ్ళు ఎడ్యుకేషన్ నాలెడ్జ్ వస్తుంది వాళ్ళు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఉంటారు మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా సిక్స్ మంత్స్ ట్రావెల్ చేసిన సిక్స్ మంత్స్ మళ్ళీ వచ్చి ఇండియాలో ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళని కూడా ఇందులో భాగస్వామ్యం చేయడం ద్వారా వాళ్ళు కూడా మాతో కలిసి పనిచేయడానికి ముందుకు వస్తున్నారు సో ఇది కూడా ముప్పై మూడు జిల్లాల పర్యంతం కూడా అన్ని ఆత్మీయ సమ్మేళనాలు ఎన్ఆర్ఐ పేరెంట్స్ ఆత్మీయ సమ్మేళనాలు సో అదొక పెద్ద టీం ఉంటుంది ఇప్పుడు ప్రతి జిల్లాలో ఒకప్పుడు సిటీలోనే టౌన్లోనే ఉన్న ఎన్ఆర్ఐ సమాజం ఇవ
సో అంచేత ఆ టెంపరీ వీసాని పర్మనెంట్ వీసాలు కావడానికి కూడా పాలసీల కోసం మాట్లాడడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఒకవేళ వాళ్ళ కంట్రీ బయలాటల్లో ఒప్పుకోకపోతే అప్పుడు మనం మళ్ళీ యాడ్ చేస్తాం అంటే ఇట్స్ ఇంటర్నేషనల్ ఇండియా గవర్నమెంట్ తర్వాత ఆ పర్టికులర్ గవర్నమెంట్తో కూడా ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్చేంజ్లో కానీ ఇంటర్నేషనల్ కమ్యూనికేషన్లో కూడా మేము భాగస్వామ్యం అవుతాం ఎందుకంటే మాకున్న ఫోర్స్తో ఇంకో లేని పక్షంలో వాళ్ళు ఇక్కడే ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా మళ్ళీ వెనుకకు వస్తాయి అంటే ట్వంటీ ఇయర్స్ థర్టీ ఇయర్స్ పని చేసి వెనుకకు వస్తే కూడా వాళ్ళకి ఇక్కడ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా కొన్ని బెనిఫిట్స్ ఇవ్వాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు రీప్యాట్రియేషన్ ద్వారా చాలా డబ్బును ఇండియాకు పంపిస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ పిల్లలు ఇక్కడే ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ కోసం కానీ ఫ్యామిలీ డెవలప్మెంట్కి కానీ వాళ్ళు అక్కడ ఎర్న్ చేసిన మనీ అంతా రీప్యాట్రియేషన్ రూపకంగా తెలంగాణ గవర్నమెంట్కి వస్తుంది ఇక్కడ ఇండియాలో రీ రీచ్ అవుట్ అవుతుంది కాబట్టి వాళ్ళకి వాళ్ళ రిటైర్మెంట్ టైంలో ఇటువంటి కొన్ని పథకాలు ఇవ్వడం ద్వారా కొన్ని మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ ఇవ్వడం ద్వారా తర్వాత ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మీకు తెలుసు చాలామంది గల్ఫ్ వర్కర్స్ అక్కడ చనిపోతే అనాథ సేవాలుగా ఇక్కడికి వస్తున్నాయి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లేక ఇబ్బందులు ఉన్న వాటికి కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ముందుకు వచ్చి దానికి ఒక మినిస్ట్రీ ఓపెన్ చేసి ఎందుకంటే వాళ్ళ డబ్బుతోనే ఎందుకంటే ఒక లక్ష రెండు లక్షలు లేదు ఒక పదిహేను లక్షల పైచిలకు అక్కడ ఉన్నారు వాళ్ళ మనీ ఇక్కడికి కాంట్రిబ్యూషన్ వస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళకి ఏదైనా ఒక ఎక్స్క్లూజివ్ మినిస్ట్రీ ఉంటే దానివల్ల వాళ్ళకి సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఎస్పెషల్ గల్ఫ్కి అమెరికాకు కానివ్వండి యూరోప్కు కానివ్వండి ఆస్ట్రేలియాకు కానివ్వండి న్యూజిలాండ్ అంటే వేరియస్ ఇమిగ్రేషన్ కంట్రీస్కి ఆ ఇమిగ్రేషన్ పాలసీస్ బాగున్నాయి అంటే వాళ్ళు వెల్కమ్ చెప్తారు అక్కడ సెటిల్ అవుతారు సో ఇల్లు ముంగిలి అంతా కూడా అక్కడ ఉండటానికి ఆస్కారం ఉంటుంది కార్లు కొనుక్కుంటారు వాళ్ళ పిల్లలు అక్కడ పుడతారు వాళ్ళకి సిటిజన్షిప్ వస్తాయి ఇక్కడ ఈ కంట్రీలో గల్ఫ్ కంట్రీలో సిటిజన్షిప్ ఇవ్వరు మనం వర్కర్స్కి ఇవ్వరు అదేవిధంగా పుట్టిన పిల్లలకు కూడా ఇవ్వరు అక్కడ పుట్టిన పిల్లలకు కూడా ఇండియన్ సిటిజన్షిప్పే ఉంటుంది సో అంచేత వాళ్ళకు కూడా మనం అటు అందులో కూడా భాగస్వామ్యం అయ్యి దాని ఫ్యూచర్లో ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది అన్న దాని మీద డిస్కషన్ చేస్తుంటాం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాతో కూడా కలిసి పనిచేస్తాం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా బయాన్వల్లీ ప్రవాసీ భారతీయ దివస్ అని ఆర్గనైజ్ చేస్తుంటుంది అందులో కూడా గ్లోబల్ తెలంగాణ అసోసియేషన్ కూడా స్టాల్ పెడుతుంది రిప్రజెంట్ చేస్తుంది మెమోరాండం ఇస్తుంది ఎట్లయితే తెలంగాణ ఉద్యమం కష్టపడి పనిచేసామో ఇంటర్నేషనల్ పాలసీలో కూడా పబ్లిక్ పాలసీ ఇంటర్నేషనల్ పాలసీలో కూడా తెలంగాణ ఎన్ఆర్ఐస్ కోసం మేము వాళ్ళ రైట్స్ కోసం మేము ప్రొటెక్ట్ ప్రొటెక్ట్ కోసం మేము ఫైట్ చేస్తాం ఇప్పుడు తెలంగాణ సాధన కోసం ఇంత చేసిన మీరు తెలంగాణని ఇంకా అభివృద్ధి చేయడం కోసం జిటిఏని స్థాపించారు ఈ జిటిఏ తెలంగాణ ప్రభుత్వంతో కలిసి పనిచేసే అవకాశం ఉందా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో పార్టీలకు ఏది ఉన్నాయి ఇవాళ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉండవచ్చు రేపు ఇంకొక పార్టీ రావచ్చు జిటిఏ అనేది ఇంకా ముందు ముందు వెళ్తుంటుంది కాబట్టి ఐదు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఇక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అంటే మారుతుంటాయి సో పబ్లిక్ మ్యాండేట్తో కానీ పబ్లిక్ ఒపీనియన్ ఓటుతో కానీ మారుతుంటాయి సో ఎవరున్నా కూడా ఎందుకంటే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ అ బిగ్ బడ్జెట్ మీకు రాష్ట్ర బడ్జెట్ చాలా పెద్దది సో అది ఆ పథకాలను కూడా మేము డిఫెండ్ చేసే కార్యక్రమంలో కూడా మేము భాగస్వామ్యం అవుతాం కాబట్టి మేము కలిసే పనిచేస్తాం వాళ్ళకి సలహాలు సూచనలు ఇస్తాం మేము నిర్మాణాత్మకమైన ప్రజాపక్ష పాత్ర పోషించడానికి గ్లోబల్ తెలంగాణ అసోసియేషన్ సిద్ధమై ఉంది మీరు వృత్తిరీత్యా ఎన్నో బాధ్యతలు ఉంటాయి మీకు అలాంటిది మీరు ప్రజల కోసం ఏం చేయదలుచుకున్నారు ఇప్పుడు మా దగ్గర మేము టిపికల్గా ఎవరైనా ఏ దేశం వెళ్ళినా కూడా ఫస్ట్ మనకి భోజనం కావాలి ఎందుకంటే అది మైగ్రేషన్ కంట్రీ కాబట్టి చారిటీ కోసం అక్కడికి రానివారు ఆ చారిటీకి వేరే రకాలు ఉన్నా కానీ మేము వెళ్ళిన అందరం ఎవరైనా వెళ్ళినా మైగ్రేషన్ ఒక ఏదో ఒక విద్యకు వెళ్ళాం లేకపోతే ఎంప్లాయ్మెంట్ కోసం వెళ్ళాం అంటే జాబ్ కోసం వెళ్ళాం కాబట్టి ఆ జాబ్ చేస్తున్నప్పుడు వేరియస్ జాబ్స్ చేస్తుంటారు మా జాబ్ ఏంటంటే టిపికల్గా మేము సర్వీస్ ప్రొవైడర్ సర్వీసెస్ ఇమిగ్రేషన్ పీపుల్ అంటే ఇమిగ్రేషన్ ఎట్లయితే జరుగుతుందో అందులో ఇమిగ్రేషన్ లాలో అని ఉన్నాం కాబట్టి అది అమెరికా ఇమిగ్రేషన్ అమెరికాకు చాలామంది ఆల్ఫాబెటికల్ లెటర్స్ ఏ టు జి అంటే జెడ్ని జి అంటారు అక్కడ సో ప్రతి లెటర్కి ఒక వీసా టైప్ ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ ఉంది అనుకోరు ఎఫ్ వన్ అంటాం దానికి డిపెండెంట్ని ఎఫ్ టూ అంటాం స్కిల్డ్ వర్కర్ని హెచ్ వన్ అంటాం వాళ్ళ డిపెండెంట్ని హెచ్ ఫోర్ అంటాం తర్వాత విజిటర్గా బీ వన్ బీ టూ అని ఉంటారు మీరు వినుంటారు చాలామంది విజిటర్స్కి వస్తుంటారు అట్లా చాలామంది ఓ వన్ ఓ టూ కానివ్వండి అట్లా హెచ్ టూ వర్కర్స్ కానివ్వండి అంటే వేరియస్ ఆల్ఫాబెటికల్లో ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు ఐ వీసా ఉంటుంది మీడియా వాళ్ళ కోసం అక్కడికి రావడానికి అట్లా టిపికల్ వీసాస్ అన్నిటికీ యూఎస్కి రావడానికి కోసం అయిన మైగ్రేషన్లో మేము భా
ఏది డెవలప్మెంట్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళు ఎవరైనా ముందుకు వస్తారు ఎందుకంటే పుట్టిన గ్రామానికి చేయడానికి ఎవరు వెనుకారు అంటే కంఫర్టబుల్గా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళే ఎంప్లాయ్మెంట్లో కష్టపడుతున్నప్పుడు డబ్బు వచ్చే వరకు మేము ఎవరిని ట్యాప్ చేయం ఎప్పుడైతే డబ్బు వచ్చి వాళ్ళు కంఫర్టబుల్గా సెటిల్ అయ్యారు అనుకున్నప్పుడే మేము వాళ్ళకి ప్రజెంట్ చేస్తాం వాళ్ళ వాళ్ళ గ్రామాలకు గ్రామీణ ప్రాంతాలకు వెళ్ళండి యూజువల్గా ఎన్ఆర్ఐస్ అమెరికా నుంచి కానివ్వండి వేరే దేశాల నుంచి కానీ ఇండియాకు వచ్చినప్పుడు ముప్పై రోజులు కానీ అరవై రోజులు కానీ వెకేషన్ తీసుకుని వస్తారు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని అందరు హైదరాబాద్కే పరిమితం కాకుండా మా వాళ్ళు పుట్టిన ప్రాంతాలు కానీ వాళ్ళ పేరెంట్స్ పుట్టిన ప్రాంతాలు కానీ వెళ్ళండి అక్కడ ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే తెలుసుకోండి అందులో మీరు ఎంత వీలైతే ఇంత తూచిన ఇతోధికంగా ఎంత తోస్తే అంత మీరు కాంట్రిబ్యూట్ చేయండి కాంట్రిబ్యూట్ చేసిన విషయాన్ని మాత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా మేము మార్కెట్ చేస్తాం అంటే చెప్పడతాం చెప్పడం వల్ల మిగతా వాళ్ళు కూడా మోటివేట్ అవుతారు మాకు ఫోరం పెద్దది కాబట్టి వేల మంది లక్షల మంది ఎన్ఆర్ఐస్ ఉన్నారు కాబట్టి చేసిన కార్యక్రమాన్ని మేము ప్రాపగేట్ చేయడానికి మాకు నెట్వర్క్ ఉంది సో నెట్వర్క్ ద్వారా వాళ్ళకి ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంటుంది మిగతా వాళ్ళకు కూడా మేము గ్లోబల్ తెలంగాణ కన్వెన్షన్ అయినప్పుడు వాళ్ళకి మేము అవార్డ్స్ ఇస్తున్నాం ఎవరైతే ఎక్కువ వాళ్ళ వాళ్ళ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న వాటిని అప్లిఫ్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కానీ అప్లిఫ్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ కానీ అప్లిఫ్ట్మెంట్ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ కానీ అందులో భాగస్వామ్యమైన వాళ్ళందరికీ ఈ కన్వెన్షన్లో మేము వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాం చేయడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే అందరు చూసే వాళ్ళకు కూడా అరే వాళ్ళే వెళ్ళి వాళ్ళ గ్రామంలో చేస్తున్నప్పుడు నేను ఎందుకు మా గ్రామంలో చేయొద్దు అని ఒక మోటివేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం అన్నట్టు సో దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఆల్ ఎన్ఆర్ఐసి కూడా ఏదో బిజినెస్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయబడం ఇంకో రకంగా ఇన్వెస్ట్ చేయడం అంటే ముందుకు వచ్చిన రాకపోయినా కానీ సొంత గ్రామానికి మనం సేవ చేయాలంటే తప్పకుండా ముందుకు వస్తున్నారు వాళ్ళు ఏ రకంగా అన్ని రకాల సెక్టర్స్లో కూడా వాళ్ళు భాగస్వామ్యం అవుతున్నారు అలాగే ఇప్పుడు తెలంగాణ సంస్కృతి సంప్రదాయాలు వీటిని విశ్వవ్యాప్తంగా తీసుకెళ్లేందుకు మీరు ఎలాంటి కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారు మాకు అక్కడ పుట్టిన పిల్లలు ఎవరైనా ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ఏంటంటే మనం ఏదైతే చిన్న పుట్టి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఇప్పటి వరకు చాలా గ్రామీణ ప్రాంతాలలో జరుగుతున్న ఫెస్టివల్స్ కానివ్వండి లిటరీ కానివ్వండి కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ కానీ మేము భాగస్వామ్యం అయ్యాం మనం వెళ్ళే వరకు ఇక్కడ ఇంకా కంటిన్యూగా అవుతున్నాయి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఇప్పుడు అన్ని హోస్ట్ చేస్తుంది సో అటువంటి కార్యక్రమాలను మేము అమెరికాలో కానివ్వండి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మిగతా అన్ని దేశాల్లో కానివ్వండి ఎక్కడ యాక్టివిటీస్ ఉన్నా కూడా మేమే తీసుకొని ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు బతుకమ్మ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ కల్చరల్ ఫెస్టివల్ ఇన్ ద వరల్డ్ బయట సైడ్ ఇక్కడ ఇండియాలో కాకుండా బయట చాలా కంట్రీస్లలో ఫ్రీక్వెంట్గా అన్ని కంట్రీస్లో కూడా ఆర్గనైజ్గా చేస్తున్నారంటే ఇక్కడ మిస్ కాకుండా అదేవిధంగా మనం దివాళీ ప్రోగ్రామ్ చేస్తాం ఉగాది ప్రోగ్రామ్ చేస్తాం వాటి ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి చెప్తాం ఇక్కడ నుంచి ఇండియన్ కల్చర్ అంటే ఇది ఒకటి తెలంగాణ కల్చరే కాకుండా ఇండియన్ కల్చర్ ఎలా ఉంటుంది ఇండియా ఈజ్ యూనిఫైడ్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఉన్నాయి కదా స్టేట్స్లలో ఒక్కొక్క కల్చర్ ఎలా ఉంటుంది మేమంతా ఇలా ఇంటిగ్రేట్ అయ్యాము ఇప్పుడు ఈవెన్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ ఉన్నా కూడా అందరం కలిసి ఎట్లా యాజ్ అన్ ఇండియా ఎట్లా మేము టుగెదర్గా ఉన్నామన్న దాని కల్చర్ని కూడా ఎడ్యుకేట్ చేస్తాం ఎందుకంటే ఆస్ట్రేలియాలో పుట్టిన వాళ్ళు కానివ్వండి న్యూజిలాండ్లో పుట్టి పుట్టిన వాళ్ళు బర్త్ బై బర్త్ దే విల్ గెట్ అ సిటిజన్షిప్ అమెరికాలో కానివ్వండి ఇంగ్లాండ్లో కానీ పిల్లలు పుట్టడం ద్వారా వాళ్ళకి ఇండియన్ మళ్ళీ పౌరసత్వం కావాలంటే డ్యూయల్ సిటిజన్షిప్ కావాలి అప్పుడు వాళ్ళు ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అవుతారు ఇప్పుడు మీ మాకు కూడా మేము అక్కడ వెళ్ళిన వాళ్ళు ఎవరైనా యూఎస్ యూఎస్ సిటిజన్షిప్ కానీ వేరే సిటిజన్షిప్ తీసుకున్న వాళ్ళకి కూడా ఇక్కడ కూడా ఓట్ కాకుండా రూపకం కానీ లేకపోతే ఇక్కడ ఇన్వాల్వ్మెంట్ రూపకంగా ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ చేస్తే దాన్ని స్కాల్డ్ ఇస్ డ్యూయల్ సిటిజన్షిప్ ఇప్పుడు మాకు ఇక్కడ నుంచి అక్కడ సిటిజన్షిప్ తీసుకుంటే దీన్ని మనం సరెండర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇండియన్ సిటిజన్షిప్ని సో ఆ ఇండియన్ సిటిజన్షిప్ సరెండర్ చేస్తూ కొన్ని కంట్రీస్కి ఏం చేస్తారంటే రెండు కంట్రీస్కి సిటిజన్షిప్ ఇస్తారు ఇక్కడ లా ఆఫ్ ద ల్యాండ్ ఇక్కడిది మెయింటైన్ చేస్తూ అక్కడిది లా ఆఫ్ ద ల్యాండ్ మెయింటైన్ చేసుకునేటట్టు ఆ పాలసీ మేకింగ్లో కూడా మేము ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాం అన్నట్టు సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అదేవిధంగా చాలామంది ఎన్ఆర్ఎస్ వరల్డ్ వైడ్ ఉన్నారు వాళ్ళ ప్రాపర్టీస్ ఇక్కడే ఉన్నాయి వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఇక్కడే ఉన్నారు వాళ్ళకు కూడా హెల్ప్ కావాలి చాలా తర్వాత పా ఏదైతే వాళ్ళు ఎర్న్ చేశారో వాళ్ళు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేశారు వాటిని కూడా ప్రొటెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది వాటిలో కూడా మనం ఒక పాలసీ తీసుకొచ్చి గవర్నమెంట్ దాన్ని కలిసి పనిచేస్తే వాళ్ళు కూడా దానికి ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తారు ఇప్పుడు మీకు తెలుసు చాలామంది ఎన్ఆర్ఐసి రియల్ ఎస్టేట్లో ఇన్వెస్ట్ చేశారు చాలామంది వ్యవసాయ ప్రాపర్టీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేశారు వాళ్ళ అంటే గ్రోత్ కోసం తర్వాత వాటిలో కూడా వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ కూడా ఇప్పుడు ఆధార్ కార్డు వచ్చింది రకరకాల
కొన్ని కంట్రీస్లో ఉన్నాయి వాటి వెళ్ళి అందులో కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ అవుతుంది సో దాని రిలేటెడ్ కోర్సెస్ ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళు అక్కడికి ఆ కోర్సెస్ నేర్చుకొని ఆ కంట్రీలో వెళ్ళి పనిచేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది వరల్డ్ బ్యాక్ ఆఫీస్ ఇండియా అవుతుంది ఇప్పుడు వరల్డ్ మొత్తానికి బ్యాక్ ఆఫీస్ ఇండియా అవుతుంది ఒకప్పుడు ఓన్లీ టెక్నాలజీ ఉండేది అంటే బీపీఓ మీకు తెలుసు బిజినెస్ ప్రాసెస్ అవుట్ సోర్సింగ్ లీగల్ ప్రాసెస్ అవుట్ సోర్సింగ్ సో ఏదైతే ప్రతి దానికి టెక్నాలజీ ప్రాసెస్ అవుట్ సోర్సింగ్ ఇలా వచ్చిందో ఇప్పుడు వరల్డ్ బ్యాక్ ఆఫీస్ ఇండియా అవడం వల్ల మనకున్న ఎడ్యుకేషన్ ప్రాపర్ ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉండడం వల్ల చాలామంది కంట్రీస్ మన వైపు చూస్తున్నారు ఎందుకంటే మనం చాలా కష్టపడే తత్వం ఉండడం చాలా మన ఇంగ్లీష్ నాలెడ్జ్తో వాళ్ళకి వర్క్ ఓరియెంటెడ్ బాగా ఉంటుంది అంటే మిగతా కంట్రీస్ వాళ్ళంత పొలైట్ కానివ్వండి ఇటువంటి ఉండవు కాబట్టి మన వాళ్ళు ఎక్కువ హెల్ప్ చేయడం సొసైటీలో అక్కడ కూడా మేము మింగిల్ అవుతాం తొందరగా ఏ కంట్రీలో వెళ్ళినా కూడా తొందరగా ఇండియన్నెస్ బాగుంటుంది మనం అడాప్ట్ చేస్తుంటాం అక్కడ కల్చర్ని సో అది ఆ ప్రాసెస్లో మేము ఎక్కువ ఉండడం వల్ల మాకు ఎక్కువ కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు సెనేటర్లు కాంగ్రెస్ మెన్లు కూడా చాలామంది మన వాళ్ళు వస్తున్నారు ఇప్పుడు చూస్తే మా అమెరికా వైస్ ప్రెసిడెంట్ హాఫ్ ఇండియన్ మీకు తెలుసు కమలా హారీస్ తర్వాత లండన్లో మన షానిక్ రిషి షానిక్ ఉన్నారు ఆయన ఇప్పుడు ఈజ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ లండన్ తర్వాత చాలా కంట్రీస్ మారిషస్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కానివ్వండి ప్రెసిడెంట్స్ కానివ్వండి తర్వాత గయానా వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ వేరియస్ కంట్రీస్లలో కూడా పొలిటికల్ సిస్టమ్లో కూడా మన ఎన్ఆర్ఐస్ వెళ్తున్నారు సో అప్పుడు ఏమైతే పబ్లిక్ పాలసీ కానివ్వండి ఇంటర్నేషనల్ పాలసీ కానివ్వండి ఇంటర్నేషనల్ అఫేర్స్ కానివ్వండి ఎక్స్చేంజింగ్ ఈజీ అవుతుంది సో అందులో కూడా మనం భాగస్వామ్యం అయ్యి అందులో కూడా కనెక్ట్ చేసి నెట్వర్క్ చేసి ఎడ్యుకేట్ అంటే ఏ సెక్టర్ను వదలట్లేదు అన్నట్టు ప్రతి ఎందుకంటే ఒకప్పుడు మనకు తెలియదు అవన్నీ ఇవాళ అన్ని విషయాలు తెలుసు ఇవాళ మీకు గూగుల్ గురువు ఉన్నారు మీకు తెలుసు కదా యూట్యూబ్ ఇన్ఫర్మేషన్ థింక్ ట్యాంక్ ఉంది సో ఇవన్నీ మనకు షేర్ చేసుకోవడానికి అది ఫ్రీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫ్రీ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు పే ఈవెన్ ఏ పెన్ని సో అంత నాలెడ్జ్ ఉన్నప్పుడు మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇక్కడ వచ్చింది అనుకోండి వాళ్ళు అడాప్ట్ చేసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఒకసారి అడాప్ట్ చేసుకున్న వాళ్ళు మళ్ళీ వెనక తిరిగి చూడరు ఎందుకంటే చాలామందికి ఏం చెప్తారంటే ఫిష్ కొనియడం బదులు ఫిషింగ్ నేర్పాలని అంటాం మేము ఫిషులు తీస్తే ఆ ఒక్కరోజు తిని మేము పడుకుంటారేమో కానీ ఫిషింగ్ నేర్పడం వల్ల ఏం చేస్తారు వాళ్ళు జీవితకాలం ఫిషింగ్ నేర్చుకొని వాళ్ళే ఎర్న్ చేసుకుంటారు సో అదేవిధంగా మేము ప్రాపర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడం వల్ల ప్రాపర్ కల్చరల్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇవ్వడం వల్ల ప్రాపర్గా ఆ ఫారెన్ కంట్రీ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేయడం వల్ల మన తొందరగా నేర్చుకుంటారు అడాప్ట్ చేసుకుంటారు ఎమర్జ్ అవుతారు మింగిల్ అవుతారు ఆ కంట్రీస్లలో అది ఇంపార్టెంట్ అన్నట్టు చాలా కంట్రీస్లో చాలా కంట్రీ ఫోక్స్ వేరియస్ కంట్రీస్కి వెళ్తే అంత తొందరగా అసిమిలేట్ కారు బట్ దిస్ ఇస్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ అజ్ అని సో ఇప్పుడు కూడా మన వాళ్ళు ఇక్కడే పని కాకుండా బయట ఎక్కడ వెళ్ళినా పని చేస్తారు కాబట్టి పని అనేది ఇంపార్టెంట్ మీకు తెలుసు వర్క్ ఈజ్ ద వర్షిప్ ఆఫ్ ద గార్డ్ అంటారు కదా అట్లా వెళ్ళి పనిచేయడం ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఆ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ మేము ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నాం జీటీఏ ఈజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫర్ పీపుల్ టు ద పీపుల్ బై ద పీపుల్ టైప్ వాళ్ళ కోసమే మనం తెలంగాణ కమ్యూనిటీని అప్లిఫ్ట్ చేయడానికి కోసమే మేము బాగా సమయం అవుతాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మీ వాల్యుబుల్ టైంని మాకు ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ